అందరికీ నమస్కారం అమ్మ పాఠశాలకు సాదర స్వాగతం నేను చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు యూస్ఫుల్ అయితే ఒక లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే వచ్చిన గంట సింబల్ పై ఆల్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ కోసం సో వెల్కమ్ టు అమ్మ పాఠశాల ప్రెగ్నెన్సీ కేర్ మదర్ కేర్ చైల్డ్ కేర్ ఫ్యాషన్ అండ్ బ్యూటీ వీడియోస్ కోసం హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అమ్మ పాఠశాల ఈరోజు ఈ వీడియోలో భాగంగా నేను చెప్పబోయే అంశాలు గర్భిణీలకు కాలేజ్ గోయింగ్ గర్ల్స్కి వర్కింగ్ ఉమెన్స్కి కొన్ని రకాల ఆపరేషన్స్ అయ్యి బ్లడ్ ఫ్లో ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి పీరియడ్స్ టైంలో బాగా ఎక్కువగా బ్లడ్ ఫ్లో ఉన్న ఉమెన్స్కి లేదంటే ఫంక్షన్స్ పార్టీస్ అయిన టైంలో రెగ్యులర్గా ప్యాడ్స్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడే వాళ్ళకి ప్రయాణ టైంలో ప్యాంటీస్ని రెగ్యులర్గా చేంజ్ చేసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడే మహిళల అందరికీ ఈ యొక్క వీడియో అనేది ఎంతగానో సహాయపడుతుంది సో తప్పకుండా మహిళలందరూ ఈ యొక్క వీడియోని చివరి వరకు వాచ్ చేయండి ఒకవేళ ఈ వీడియోని కనుక మెన్ కనుక వాచ్ చేస్తుంటే ఖచ్చితంగా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో ఉమెన్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళందరికీ షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు తద్వారా వాళ్ళకి మీరు ఎంతో కొంత సహాయం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు ఇన్ జనరల్గా మనం ప్రెగ్నెన్సీ దశలో ఉన్నప్పుడు ఈ నైన్ మంత్స్ మనకి ఎటువంటి పీరియడ్స్ అనేవి రావు కాబట్టి వన్స్ మీరు డెలివరీ అయిన వెంటనే అంటే అది నార్మల్ డెలివరీ అయినా సి సెక్షన్ డెలివరీ అయినా మనకి బ్లీడింగ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా అవుతూ ఉంటుంది ఇనీషియల్గా స్టార్టింగ్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ మాత్రం మీకు ఫ్లో అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అటువంటి టైంలో మనల్ ప్యాడ్స్ రెగ్యులర్గా మనం యూజ్ చేసే డేట్ వచ్చినప్పుడు యూజ్ చేసే నార్మల్ ప్యాడ్స్ కనుక యూజ్ చేస్తే ఏంటంటే అవి త్వరగా ఫిల్ అయిపోతూ ఉంటాయి మనం పెద్దగా బాత్రూమ్కి వెళ్ళి మార్చుకోలేము చేంజ్ చేసుకోవడానికి కూడా మనకు కష్టమవుతుంది ఎందుకంటే నార్మల్ డెలివరీ అయినా కింద కొంతమందికి కొంచెం గుట్లు అనేవి పడుతూ ఉంటాయి ఒకవేళ మీకు సిజరీన్ అయింది అనుకోండి కొంచెం నడవటం రికవరీ అవటానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి మనం ఎక్కువ సార్లు వెంటనే బాత్రూమ్కి వెళ్ళి మార్చుకొని చేంజ్ చేసుకుని అంత ఓపిక మనకి ఉండదు సో అటువంటి టైంలో స్పెషల్గా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కోసం అంటే స్పెషల్ గా డెలివరీ అయిన న్యూ మామ్స్ కోసం మనకి మార్కెట్ లో ఈ యొక్క మెటర్నిటీ ప్యాడ్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మెటర్నిటీ ఫిక్సేటర్స్ అనేవి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయండి ఒక నైన్ మంత్స్ బ్యాక్ ఒక హాస్పిటల్ బ్యాగ్ వీడియో చేశానని అంటే డెలివరీ అయ్యే ముందు హాస్పిటల్ బ్యాగ్ లో ఏంటి సర్దుకోవాలి అంటే మదర్ కోసం ఏం సర్దుకోవాలి బేబీ కోసం ఏం సర్దుకోవాలి ఒక వీడియో చేశాను ఇక ప్యాడ్స్ గురించి చెప్పాను అయితే వీళ్ళు ఎవరైనా ఆ వీడియో చూడకపోతే ఆ వీడియో కంపల్సరీగా వాచ్ చేయండి డెలివరీ అవ్వబోతున్న మీ అందరికి ఆ హాస్పిటల్ బ్యాగ్ చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఇందుక మనం మెటర్నిటీ ప్యాడ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందామండి నేనైతే నా డెలివరీ అయిన థర్డ్ డే నుంచి ఇక ప్యాడ్స్ అనేవి యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను అంటిల్ ఒక టూ వీక్స్ వరకు సేమ్ ఈ ప్యాడ్స్ యూజ్ చేస్తాను అనమాట ఇన్ జనరల్గా మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే ప్యాడ్ ఈ సైజ్లో ఉంటే డెలివరీ తర్వాత స్పెషల్గా మామ్ మామ్స్ కోసం డిజైన్ చేయబడిన ప్యాడ్ చూసారా ఎంత ఎక్స్ట్రా సైజ్లో ఉంది డెలివరీ అయ్యాక వచ్చే యొక్క ఓవర్ ఫ్లో బ్లీడింగ్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి మనకి చాలా వరకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది డెలివరీ అయ్యాక ఎక్కువసేపు పడుకునే ఉంటాం కాబట్టి ఒకవేళ ఇటువంటి డై టైప్ ఆఫ్ ప్యాడ్స్ కనుక యూజ్ చేస్తే ఏంటంటే మనకి మొత్తం నైట్ దగ్గర కానీ బయటికి లీకేజ్ కానీ అయ్యే ఛాన్సెస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి బట్ ఇదేంటంటే మొత్తం మనకి ఫుల్గా కవరేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి సైడ్ లీకేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయండి నార్మల్ ప్యాడ్తో పోల్చుకుంటే ఈ యొక్క ప్యాడ్స్ అనేవి పొడవు ఎక్కువగా ఉంటాయి అదేవిధంగా విడ్త్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇది చాలా సన్నగా ఉంది కాబట్టి దీని సోకింగ్ కెపాసిటీ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది దీనికి దగ్గర నుంచి చూపిస్తాను ఈ విధంగా వెనకట్లు దీన్ని ఓపెన్ చేసి మన ఇన్నర్కి దీన్ని అటాచ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నార్మల్ ప్యాడ్ లాగే మన యొక్క బ్లడ్ ఫ్లోని అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి ఈ విధంగా క్రాస్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది దీంట్లో అండ్ మధ్యలో ఈ విధంగా ఎక్స్టర్నల్గా ప్యాడ్ ఒకటి అటాచ్ చేసి ఉంటుంది అనమాట నార్మల్ ప్యాడ్స్తో పోల్చుకుంటే పొడవు ఎక్కువగా ఉంది వెడల్పు అయితే రెండు ప్యాడ్స్ మనం దగ్గరగా అతికించినా సరే ఇంత వెడల్పు రావట్లేదు అందుకని ఎక్కువగానే వెడల్పు ఉంది సో ఖచ్చితంగా ఇది న్యూ మామ్స్ అందరికీ చాలా వరకు యూస్ఫుల్ అవుతుందండి స్పెషల్గా నాకైతే డెలివరీ అయ్యాక చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ అయ్యామన్నమాట ఈ యొక్క ప్యాడ్స్ రోజుకి ఒక టూ టూ త్రీ ప్యాడ్స్ మార్చేసుకుంటే నాకు సరిపోయేది ఇవి ప్యాడ్స్ అండి అట్ ద సేమ్ టైం ఇక ప్యాడ్సే కాకుండా మనకి మార్కెట్లో స్పెషల్గా డెలివరీ అయిన తర్వాత మామ్స్ కోసము ఈ విధంగా ఫిక్సేటర్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట వీటిని మనం ఫిక్సేటర్స్ అంటాం ఫిక్సేటర్స్ అంటే ఏంటంటే ప్యాడ్స్ని అటాచ్ చేసుకోవడం కోసం ప్యాంటీస్ వేసుకుంటాం కదండ
ఫస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్లో ఉండదు కాబట్టి అటువంటి టైంలో ఇటువంటి యూజ్ అండ్ త్రో ఫిక్సేటర్స్ మనకి చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి అనమాట అంటే ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ యూజ్ అండ్ త్రో ప్యాంటీ సో ఇది ఈ విధంగా ఉంటుందండి దీనికి ఫుల్ ఆఫ్ ఎలాస్టిక్ స్ట్రెచ్బుల్ ఎలాస్టిక్ ఉంటుంది అనమాట సో మీ యొక్క ఇందులో మనకి సైజెస్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటాయి సో మీ యొక్క సైజ్ మీ యొక్క వేస్ట్ సైజుని బట్టి ఇది మీరు ఆర్డర్ చేయొచ్చు చూసుకోవచ్చు వన్స్ మీరు యూజ్ చేసేసాక వీటిని కావాలంటే మీరు హ్యాపీగా త్రో చేసేసుకోవచ్చు అండ్ మీ యొక్క ఎటువంటి డిస్కంఫర్ట్ కూడా మనం ఫీల్ అవ్వం అనమాట ఎందుకంటే ఇది చాలా వరకు ఎలాస్టిక్గా ఉంటుంది టైట్గా కూడా ఫిట్టింగ్ ఏం ఉండదు క్లాత్ కూడా చాలా సాఫ్ట్ క్లాత్ మన చర్మానికి ఎటువంటి హాని కలిగించదండి ఈ యొక్క ఫిక్సేటర్స్లో మనకి సైడ్ చార్ట్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుందండి ఇది సైడ్ చార్ట్ మెజర్మెంట్ అనేది సెంటీమీటర్స్లో ఉంటుంది అనమాట స్మాల్ సైజ్ వచ్చి సిక్స్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ సిక్స్ మీడియం సెవెంటీ సెవెన్ టు ఎయిటీ ఎయిట్ లార్జ్ ఎయిటీ నైన్ టు హండ్రెడ్ ఎక్స్ట్రా లార్జ్ వన్ నాట్ వన్ టు వన్ వన్ టు వన్ వన్ త్రీ టు వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్రిపుల్ ఎక్స్ట్రా లార్జ్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ టు వన్ థర్టీ సిక్స్ కుదిరినంత వరకు మీ సైజ్ మీడియం అయితే లార్జ్ ఆర్డర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సో మీ యొక్క సైజ్కి నెక్స్ట్ సైజ్ ఆర్డర్ చేస్తే అది మీకు వేసుకోవడానికి చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది డెలివరీ అయ్యాక మన బాడీ అంతా బాగా పచ్చిగా ఉంటుంది కాబట్టి అటువంటి టైంలో మీరు బాగా టైట్గా ఉన్న వేసుకుంటే ఏంటంటే అది మీకు కంఫర్టబుల్గా ఉండదు ఈ విధంగా కొంచెం నెక్స్ట్ సైజ్ కనుక ఆర్డర్ చేస్తే అది మీకు కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది దీనిలో ఎలాస్టిక్ కూడా చాలా ఎక్కువగానే ఉంటుంది కాబట్టి మీకు వేసుకోవడానికి చాలా ఫ్రీగా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మీరు ఆర్డర్ అనేది ప్లేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఇందులో మనకి ఒక్క ప్యాకెట్లో ఫైవ్ ఫిక్సెడ్స్ అనే ప్యాడ్స్ లో కూడా ఒక్క ఒక్క ప్యాకెట్ లో ఫైవ్ ప్యాడ్స్ అనే వస్తాయండి మీకు ఓన్లీ ప్యాక్ ఆఫ్ ఫైవ్ కావాలని అవైలబుల్ గా ఉంటాయి ప్యాక్ ఆఫ్ ట్వంటీ మొత్తం కాంబుగా కావాలన్నా అవైలబుల్ గా ఉంటాయి ప్యాడ్ ఫిక్సేటర్స్ లో మనకి ప్యాక్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఒక ప్యాకెట్ లో ఫైవ్ ఉంటాయండి ఇండివిజువల్ గా మీకు ప్యాక్ ఆఫ్ ఫైవ్ కావాలని అవైలబుల్ గా ఉంటాయి ప్రస్తుతానికి అయితే ప్యాక్ ఆఫ్ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ లో ఉన్నాయి ఇన్ ఫ్యూచర్ లో అవైలబుల్ గా ఉంటే మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను అదే విధంగా ప్రెసెంట్ అవైలబుల్ గా ఉన్నవి అయితే ప్యాక్ ఆఫ్ ఫైవ్ లో త్రీ కాంబోస్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అంటే త్రీ ప్యాకెట్స్ కలిపి ఒక కాంబోలో మనకి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అందులో మనకి లార్జ్ ఎక్స్ట్రా లార్జ్ డబుల్ ఎక్స్ట్రా లార్జ్ సైజెస్ అనేవి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయండి అంటే ఒక్క ప్యాకెట్ లో ఫైవ్ వస్తాయి ఆ విధంగా ఇటువంటి ప్యాకెట్స్ అనేవి త్రీ ప్యాకెట్స్ మొత్తం అనేవి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి మీ వేస్టేజ్ ఆధారంగా మీరు ఆర్డర్ చేయొచ్చు ఈ డెలివరీ టైంలోనే కాదండి మన ఉమెన్స్ అందరికీ చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి స్పెషల్గా మీరు ప్రయాణంలో ఉండి ఫంక్షన్ ఉంది ఫంక్షన్ టైంలో కూడా మనం ఎక్కువసార్లు ప్యాడ్స్ ఎక్కువసార్లు చేంజ్ చేసుకోలేము కాబట్టి ఫంక్షన్ ఉంది స్పెషల్ అకేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి ప్యాడ్ చేంజ్ చేసుకునే టైం లేదు అన్న సమయంలో మీ యొక్క ప్యాడ్స్ని రెగ్యులర్గా చేంజ్ చేసే బదులు మీరు రెగ్యులర్గా వాడే ప్యాడ్స్ని చేంజ్ చేయటం వల్ల మీకు చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది టెన్షన్ ఫ్రీగా ఉంటాం అనమాట ఆ యొక్క టైంని మనం బేబీతో హ్యాపీగా స్పెండ్ చేయొచ్చు మన యొక్క హెల్త్ మీద కూడా మనం కేర్ తీసుకునే ఛాన్సెస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి మేము ఏమీ స్పాన్సర్షిప్ ఏం చేయట్లేదు నేను నా ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో నాకు హెల్ప్ఫుల్ అయ్యాయి సో నా లాంటి చాలా మంది అమ్మలకి ఇది యూజ్ అవుతుంది అన్న ఒక ఉద్దేశంతో మాత్రమే ఈ యొక్క వీడియోని మీతో షేర్ చేస్తున్నాను ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్స్ కావాలంటే వీటన్నిటికి సంబంధించిన లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తానండి సో తప్పకుండా చెక్అవుట్ చేయండి ఇది ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కే కాదు ప్రతి ఒక్క ఉమెన్కి ఇటువంటి ఉన్నాయని తెలుసుకోవాల్సిన అవగాహన ఖచ్చితంగా ఉండాలండి ఇంతేనండి ఈరోజు వీడియో ఈ వీడియోలో భాగంగా ఒక అమ్మగా నేను నా డెలివరీ అయినప్పుడు ఎటువంటి కాంప్లికేషన్స్ ఫేస్ చేశాను వాటి నుంచి ఏ ఏ విధంగా ఈజీగా బయట పడగలిగాను నా యొక్క అనుభవాలను ఇక వీడియో రూపంలో మీతో షేర్ చేసుకున్నాను ఐ హోప్ ఈ యొక్క వీడియో టు బీ మామ్స్ డెలివరీ అయిన ఉమెన్ కి చాలా వరకు యూస్ఫుల్ అవుతుందని ఆశిస్తున్నాను ఒకవేళ మీ ఈ యొక్క వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అయ్యి కొంచెం అయినా ఇన్ఫర్మేటివ్ గా అనిపిస్తే ఒక లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయటం మర్చిపోకండి అదే విధంగా మీ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లో ఎవరైనా ఉమెన్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క వీడియోని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షేర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి వీడియోని ఎవరైనా మెన్స్ చూస్తుంటే ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క వీడియోని మీ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లో ఉన్న ఉమెన్స్ అందరికి షేర్ చేయండి తద్వారా వాళ్ళకి మీరు ఎంతో కొంత హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అమ్మ పాఠశాల మీ కోసం ఇలాంటి మరెన్నో ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ఆన్ ద వే లో ఆన్ సో స్టేట్ చూడు అమ్మ పాఠశాల మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక చక్కని ఇన్ఫర్మేషన్ మిమ్మల్ని కలుసుకుంటాను అంతవరకు సెలవు నమస్కారం బాయ్